దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాము ఆరాధన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానం
దూరదర్శన యాదగిరి ప్రేక్షకులకు ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ఉదయకాలమున దేవుని వాక్యాన్ని మనము ధ్యానించుకుందాము మత్తై సువార్త రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనము ఇదిగో తూర్పు దేశమున వారు చూసిన నక్షత్రము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచ్చి నిలుచు వరకు వారికి ముందుగా నడిచెను ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఒక నక్షత్రము స్టారు జ్ఞానులకు క్రీస్తును ప్రకటిస్తున్నట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాము అంతేకాకుండా లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయం పది పదకొండులో కూడా మనము చూస్తే దేవుని యొక్క దూత గొర్రెల కాపరులకు దేవునిని ప్రకటించినట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాము అయితే ఒక నక్షత్రము జీవము లేని ఒక నక్షత్రము తన సృష్టికర్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నది అయితే జీవము కలిగిన మనము యస్సు క్రీస్తు చేత రక్షింపబడిన మనము ఏ విధంగా మరి దేవుణ్ణి ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని ప్రియ బిడ్లారా ఒక నక్షత్రమే తన సృష్టికర్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నది నీవు నేను మనం ఇంకా దేవుని చేత ప్రత్యేకింపబడిన వారము సృష్టి అంతటిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు సృష్టి అంతటిని తన నోటి ద్వారా తయారు చేసినాడు కానీ ఒక మనిషి దగ్గరికి వచ్చేసరికి మాత్రమే తన చేతి ద్వారా దేవుడు తయారు చేసినట్లు ఒక మట్టిని తీసుకొని దాని ద్వారా మరి తయారు చేసినట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాము కారణం ఏంటిదో తెలుసా నువ్వు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా దేవుడు నిన్ను తయారు చేసినాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నీ కొరకై తన అమూల్యమైన జీవితాన్ని వెలగా పెట్టి ఆ సెలవు మీద ప్రాణం పెట్టినట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాము దేవుడు నీ కొరకై అంతగా చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి నీవు దేవుని కొరకు ఏం చేస్తూ ఉన్నావు నీ సృష్టికర్తను నిన్ను తయారు చేసిన నీ సృష్టికర్తను నీవు నీ దేవుని కొరకు ఏ విధంగా జీవిస్తూ ఉన్నావు ఏ విధంగా నువ్వు బ్రతుకుతూ ఉన్నావు దేవుని కొరకు ఏ విధమైన జీవితాన్ని కలిగి నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావు అనే విషయాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని ప్రియ బిడ్లారా ఏమిచ్చి ఆయన ఆయన రుణాన్ని మనము తీర్చుకోలేము కానీ దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది కుటుంబ పేతుడు రెండు మూడు తొమ్మిదిలో మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాణి గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము మీరు పిలవబడ్డారు అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది దేవుడు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నదే ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశము కొరకు అయితే నీ జీవితంలో దేవుడు చేసిన ఆ ఏర్పాటును దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని నీవు నెరవేరుస్తూ ఉన్నావా దేవుని యొక్క గుణాతిశయములను దేవుని యొక్క లక్షణాలను ప్రకటించటానికే కదా దేవుడు నిన్ను నియమించుకున్నాడు దేవుడు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అయితే నీవు ఏ విధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నావు దేవుని ప్రియ బిడ్లారా మనమందరము ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయము దేవుని కొరకు మన జీవితాలను త్యాగము చేసే వారిగా మనం ఉండాలి మన నోటి మాటల ద్వారా మన ప్రవర్తన ద్వారా మన క్రియల ద్వారా మన జీవిత విధానము ద్వారా దేవునిని ప్రకటించే వారిగా మనం ఉండాలి అనే విషయాన్ని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ఒక సేవకుడు ఈ విధంగా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు సువార్తలు నాలుగు మత్తై మార్కు లూక జాన్ కానీ మరి ఐదవ వార్త ఐదవ సువార్త కూడా ఉన్నది అదేంటిదో తెలుసా నీవు నేనే మన జీవితమే ఒక సువార్తగా ఉండాలి అని మన జీవితమే ఒక సువార్తగా ఉండాలి అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది నీ జీవితము ద్వారా క్రీస్తును ప్రకటించే విధముగా నీవు జీవిస్తూ ఉన్నావా నీ జీవితము ద్వారా క్రీస్తును అనేకులకు మరి చూపించే వారిగా నువ్వు ఉంటూ ఉన్నావా ఒకసారి నిన్ను నువ్వు జ్ఞాపకము చేసుకో నీ జీవితం ఏ విధంగా ఉందో నీకు నిన్ను సృష్టించిన నిన్ను చూస్తున్న నీ దేవునికి మాత్రమే తెలుసు నీ రహస్య జీవితము ఏ విధంగా ఉంది నీ ప్రవర్తన నీ క్రియలు నీ ఆలోచన విధానము ఏ విధంగా ఉందో ఒక్కసారి నిన్ను నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవుని యొక్క గుణాతిశ్యములను ప్రచురము చేయటానికే కదా దేవుడు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు 
దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి దేవుని యొక్క మహిమను గురించి తెలియని వారు ఈ లోకంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు అయితే నీవు నేను చేయాల్సిన పని ఏంటిదో తెలుసా అనేకులను దేవుణ్ణి చూపించే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి జీవము లేని నక్షత్రమే దేవుణ్ణి తన సృష్టికర్తను చూపిస్తూ ఉన్నదే దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన మనము దేవుని కొరకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడిన మనము ఇంకా దేవుని కొరకు ఎంతగా మనము బ్రతకాలి ఎంతగా మనము జీవించాలి ఎంతగా దేవుని కొరకు మనము మరి ఈ లోకంలో వెలగాలి అనే విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని ప్రియుడ్లారా ఈ లోకంలో దేవుని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మీరు ఉప్పు వలె ఉన్నారు మీరు ఉప్పు అయి ఉన్నారు అని అంటా ఉన్నారు సో కనుక ఉప్పు లేనిదే మరి దానికి రుచి ఏ విధంగా ఉండదో ఒక క్రైస్తవ జీవితము కూడా ఒక రుచికరమైన విధముగా అనేకులను సువార్త అనేకులకు ఒక సువాసన ఇచ్చే వ్యక్తులుగా మరి క్రైస్తవులందరూ కూడా ఈ దినాన ఉండాలని క్రీస్తు ఆశపడతా ఉన్నాడు క్రీస్తు నిన్ను నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్న ఉద్దేశము వేరు క్రీస్తు యొక్క ఉద్దేశము ప్రకారము నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావా క్రీస్తు యొక్క అడుగుజాడల్లో నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావా నిన్ను నువ్వు ప్రశ్ ప్రశ్నించుకో నిన్ను నువ్వు అర్థం చేసుకో నిన్ను నువ్వు నీ జీవితాన్ని పరీక్షించుకో దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగల మా తండ్రి మీ నామానికి వందనాలు ప్రతి బిడ్డను దీవించండి వారి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించి మీ దీవెనలతో నింపి నడిపించమని ఏసు నామంలో వేడుకొంచున్నాము తండ్రి తండ్రి యొక్క ప్రేమయు యస్సు క్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడయుండి నడిపించనుగాక ఆమె ఈ కార్యక్రమం మీకు మీ కుటుంబాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముతున్నాం ఆ దేవుని దీవెనలు కాపుదల భద్రత మీకు మీ కుటుంబాలకు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉండాలని మనసారా ఆశిస్తుంది మీ సారా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఇదే ఛానల్లో ఆరాధన క్రైస్తవ భక్తిగీతల కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి ప్రేస్ లాడ్